Дорогие друзья, вы посмотрели сюжет про инсульт. И сегодня у нас в гостях врач-невролог Сауле Кущанова. Сауле, доброе утро. Доброе утро. Спасибо доброе большое. утро, Сауле. Сауле, у нас по правилам, вот а -а -а. мы так должны обработать наши ручки. Пожалуйста, да? Посмотрели Пожалуйста. сюжет. Я, кажется, действительно очень мало знаю, поэтому я сейчас вот прям как дилетант да. начну вам задавать вопросы. И, слава богу, что мало знаю. Кто находится в группе риска? В группе риска находятся определенные слои населения, страдающие, имеющие определенные заболевания. Это артериальная гипертензия, сахарный угу. диабет, лица, злоупотребляющие алкоголем, имеющие вредные привычки, как курение, угу. ведущие малоподвижный образ жизни, страдающие ожирением, испытывающие угу. постоянные какие-то стрессовые ситуации. Угу. В основном у этой группы лиц зачастую встречается инсульт. Угу. А по возрастной есть вот ну, такой, как а, ну, сказать, чтобы такой прям определенной возрастной градации нет. Uh -huh. Инсульт может случиться как у молодых, так и у пожилых. Но у молодых, имеющих определенные заболевания, вот я выше перечислила. Uh -huh. У пожилых, конечно, возраст он является некоррегируемым фактором. Uh -huh. У пожилых он частенько чаще, вообще, чаще встречается, чем uh -huh. у молодых, uh -huh. можно так сказать. Uh -huh. Но вообще определенной градации нет по возрастной. Сауле, расскажите нам вот про разные типы инсульта, они же бывают разные. Ну вообще да, инсульты бывают как ишемические, так и геморрагические. А вот, кстати, вот это геморрагические, ишемические. Вот вот. Я слышу все время ишемии, ишемии. Вот ну вот, в основе да. ишемического инсульта лежит то, что происходит закупорка сосуда. Закупорка сосуда, она может быть тромбом uh -huh. или эмболом. Это, это от холестерина, да? От холестерина uh -huh. или же вот у лиц, страдающие различными заболеваниями сердца, как uh -huh. мерцательная аритмия, сгусток крови может оторваться и забить кровеносный сосуд. Uh -huh. И uh -huh. питание мозга на этом нарушится. То есть приток крови к участку головного мозга нарушается. Происходит гипоксия, ишемия мозга и в дальнейшем омертвление какого-либо участка мозга. То есть ишемия мозга, мозга ишемия, это, это одним словом, ишемия, это, это закупорка сосудов. Это закупорка сосудов. Да. А вот второе геморрагический Второе это геморрагический инсульт. Геморрагический инсульт встречается у лиц а, длительное время страдающих артериальной гипертензии. Угу. То есть это, повышенное давление. Да, повышенное давление. То есть у здоровых людей у нас стенка сосуда эластичная, угу. она э, упругая довольно-таки, а у лиц, страдающих длительным давлением, стенка становится менее эластичной, становится такой ригидной. И на фоне высокого давления происходит как разрыв этого сосуда с кровозлиянием в мозг. Это геморрагический. Геморрагический. Может образоваться или гематома, или же в этот кровь она пропитывает э, паренхиму головного мозга. Но это по сравнению с ашемическим довольно-таки такой тяжеленький, можно сказать, mm -hmm. тяжелый разновидный mm -hmm. инсульт. А как можно вообще распознать то самое прединсультное состояние? А, прединсультное состояние mm – -hmm. это так называемая транзиторная ишемическая атака или же это приходящее нарушение мозгового кровообращения. Это обратимый, сосуд, э, обратимый процесс. Произошла закупорка сосуда в силу там, различных там, э, заболеваний. Произ, произошел... Обтурация сосуда произошла, но это кратковременный процесс. Например, mm -hmm. пациент почувствовал нарушение речи, mm -hmm. произошло там слабость а, в руке, а, mm -hmm. больной сказал, какой-то заторможенный, ну, в силу различных там, процессов это все прошло. Mm -hmm. Процесс обратимый. Но это так называемый тревожный звоночек. Нужно уделить этому большое значение и обратиться в свое медицинское учреждение. Mm -hmm. Чем раньше обратишься, тем э, меньше риск каких-то либо mm -hmm. последствий. Mm -hmm. А вот чем отличается микроинсульт от инсульта? Ну, вообще микроинсульт а, от, от инсульта, да, но микроинсульт от слова микро, да, такое небольшое поражение головного мозга. Uh -huh. В зависимости от объема поражения, от тяжести поражения, от локализации могут быть различные там уже нарушения функций в организме. Вплоть от слабости, онемения, от ограничения до отсутствия движения там в руках, в ногах. Могут быть также нарушения речи, речевые расстройства. Это больное там замедление речи, вплоть до отсутствия речи. Снижение памяти, снижение интеллекта, там, mm -hmm. различные там, до изменения психики уже. Ну вот, допустим, распознали мы у, у человека инсульт. Да. До того, как скорая придет, естественно, а. здесь скорая. Что мы можем сделать от себя? Не, ну, в дальне... Что нужно? Так, нужно придать положение тела. Если больной находится там, в бессознательном положении, нужно освободить верхние дыхательные пути. То есть там, расстегнуть пуговицы, например, сжимающие одежды, uh -huh. расстегнуть там, пояс, наверное, на там, брюках, uh -huh. а, обеспечить приток кислорода, uh -huh. повернуть голову на бок. Там, я не знаю, под подручным материал освободить верхние дыхательные пути от рвотных масс приподнять там головной конец чтобы не было западения языка Но там нужно конечно как-то так сориентироваться не растеряться угу. и нужно именно как-то так запомнить во сколько это произошло потому что любое промедление оно очень чревато угу. чем раньше обратишься там в специализированную помощь угу. 
тем меньше будет ну, таких пагубных уже там последствий. Uh -huh. А вот человек, у которого инсульт, uh -huh. вызвал он скорую, что он сам может сделать? Может ли вообще что-то сделать до приезда скорой? Один он. До приезда скоро, но ну, если, конечно, ну, измерить там, не знаю, артериальное давление, если у него есть там, в руках. Если ну, у него силы есть. есть например, да, да, да. Да, да. Повернуть, боль, бо, повернуть, положить больного на, на спину, приподнять головной конец. Uh -huh. а, ну, вот то, что повторилось, uh -huh. придать пол, специально там специфическое положение uh -huh. и обеспечить проходимость. Нет, а вот смотрите, Сауди, бывает же такое, что <coughs> при инсульте человек бывает обездвиживается, да? Ну, вот да. как ну, 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 оказался человек дома один совершенно. Ну, может, какой-то способ есть. Ну, вот он, он же может пролежать и 3-4 часа пролежать. Ну, конечно, такая, может. Да. А вот, ну, ну, может быть, какие-то есть меры предосторожности или меры предупреждения вот такой ситуации? Может быть, что-то нужно ему дома что-то иметь, какой-то звонок тревожный, что-то такое. Ну, чтобы... Это, мне кажется, каждому, Или да, что-то такое, ну, пожилому человеку, какой-то звонок, который он может даже нажать какую-то кнопку. Э -э что вы можете посоветовать в таких случаях? Ну, ну, вообще, если это уже должны быть родственники, как-то позаботиться, чтобы да. если да. человек проживает пожилой да. один, чтобы, не знаю, там, на, на, в телефоне, чтобы этот телефон был при нем, и там да. первые там, цифры, чтобы это было, и там 103, не отложку вызвать, или уже позвонить со, непосредственно к своему там, угу. сыну, дочери, угу. чтобы уже как-то вызвать подмогу. Угу. Бывают такие случаи, что больно понять сколько дней остается один и никто не знает что он принес инсульт это уже когда там спах, спохватываются родственники тогда уже вызывают скорую там вызывают милицию уже это mm -hmm. сауле скажите а насколько вот высок риск повторного удара инсульта? не ну риск он всегда возможен вот человек перенес инсульт ему необходимо обратиться в свое медицинское учреждение mm -hmm. стать на так называемый диспансерный учет к терапевту к участковому к невропатологу и они уже всю терапию распишут. Это обязательно прием гипотензивных препаратов. Uh -huh. Обязательно прием, если он страдает сахарным диабетом, сахароснижающий. Это статины, это для понижения холестерин, уровня да. холестерина в крови. Uh -huh. да. Это вообще сейчас большое внимание уделяется реабилитационным мероприятиям. Uh -huh. От момента заболевания до 6 месяцев есть, есть такое понятие, как ранняя реабилитация. Нужно этого больного пролечить, чтобы восстановить его утраченные функции. Uh -huh. Ранняя реабилитация. От 6 месяцев до 3 лет это отсроченная продолженная реабилитация. Она проводится uh -huh. ну, в поликлиниках по месту прикрепления. Uh -huh. Там э, есть бригада, мультидисциплинарная бригада в составе врача, uh -huh. реабилитологов, э, физиотерапевта, инструктора ЛФК, эрготерапевта, кинезотерапевта. Там большая группа специалистов, uh -huh. которые вот индивидуально каждому uh -huh. пациенту разрабатывает план реабилитации, uh -huh. чтобы восстановить утраченные функции, чтобы uh -huh. не произошло следующее вот, ухудшение состояния. Ну, в общем, подытожим, в любом случае, да, никто от этого не застрахован, да, но питаться правильно. Избегать стрессовой угу. ситуации, как-то жить на позитиве. И если угу. действительно человек знает свои слабые стороны, что у него есть давление, сахарный диабет, как-то так, не пускать все на самоутек, а заниматься профилактикой. Спасибо, Савле. Ну, а я еще раз напоминаю, что у нас в гостях был врач-невролог Савле Кушанова. А сейчас реклама.